সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি আজ দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলবো যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সময় ঘনিয়ে আসছে হিলারি না ডোনাল্ড ট্রাম্প কোন দিকে পাল্লা ভারী কোন দিকে বাতাস বইছে ইতিমধ্যে আমরা যেটু আগে জেনেছি যে জনমত জরিপে হিলারি এগিয়ে ছিলেন কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে ট্রাম্প হিলারির কাছাকাছি চলে এসছেন কোনো কোনো জায়গায় হিলারিকে অতিক্রম করেছেন জনমত জরিপে তার ইঙ্গিত রয়েছে আলাপ করব কোন দিকে যাচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গতি প্রকৃতি এছাড়া আলাপ করব ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যে চলমান উত্তেজনা বিশেষ করে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের উড়িতে গত রোববারের সেনাঘাটিতে হামলায় শত্রু সেনা সদস্য নিহত হবার পরে দু দেশের মধ্যে এখন তিক্ততা আরও অনেক বেড়ে গেছে এবং এই তিক্ততা কোন দিকে মোড় নেয় সেই পরিস্থিতি নিয়েও আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন অতিথিকে শুরুতেই পরিচিত হব তাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব নুরুল কবির সম্পাদক ইংরেজি দৈনিক নিউজ এইজ নিউ এইজ স্বাগত আপনাকে রয়েছেন জনাব সৌরভ হাসান প্রথম আলো সহযোগী সম্পাদক স্বাগত আপনাকে কবির ভাই কোন ভারত পাকিস্তান নাকি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন যেটা আমরা ভারত পাকিস্তান দিয়ে সৌরভ ভাই আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই ভারত ভারতের এই কাশ্মীর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যে হামলার ঘটনাটা ঘটলো তাদের ভাষা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় সতেরো সেনা সদস্য নিহত হয়েছে এবং তারপরেই পাকিস্তানকে একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক সন্ত্রাসের মদতদাতা হিসেবে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের পক্ষ থেকেও সহানুভূতি জানাচ্ছ জানানো হয়েছে ভারতের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে আজকে একটা বিল উত্থাপিত হয়েছে সাব কমিটি অন টেরোরিজম হাউস সাব কংগ্রেস সাব কমিটি অন টেরোরিজম সেখানে এই বিল বিলে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য ডেমোক্রেটিক প্রার্থী টেড পো নামে একজন কংগ্রেসম্যান সেই বিলটা উত্থাপন করেছে সব মিলিয়ে দু দেশের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের সামরিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে গত দুই দিনে আপনি এই পরিস্থিতি কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন না পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যে এই বিরোধ এবং কাশ্মীর ছাড়াও অনেক বিষয় নিয়ে তাদের বিরোধ আছে তবে কাশ্মীরে বক্ষণ এখন যেটা হচ্ছে যে সম্প্রতি যে সতেরো জন সেনা মারা গেলেন আর কোন হামলায় সেটি হচ্ছে যে ভারত বলছে যে এটি পাকিস্তান থেকে আসা বা পাকিস্তানের যে জঙ্গি সংগঠন সেই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরাই এই হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান কিন্তু আবার অস্বীকার করেছে প্রথমত হচ্ছে যে কাশ্মীরে এই সমস্যাটি আছে এই হামলার আগেও কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই বেশ কিছুদিন ধরেই কিন্তু সেখানে উত্তেজনা না শুধু উত্তেজনা না উত্তেজনা অস্থিরতা হামলা পাল্টা হামলা সেনা নিরাপত্তার নিরাপত্তা সঙ্গে সেখানকার যারা এই যারা কাশ্মীর আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে এখন পাকিস্তানের সম্পৃক্ততাটা কতটা বা পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে করেছে না পাকিস্তানের কোনো জঙ্গি সংগঠন বা যারা কাশ্মীরে কাশ্মীর কাশ্মীরকে পাকিস্তান ভারত থেকে বের করে আনতে চায় বা তারা তাদের সমর্থন করে সমস্যাটি কিন্তু ভারত নিয়ন্ত্রিত হোক পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত হোক কাশ্মীরি জনগণের সমস্যা মধ্যে গত দুই তিন দিন আগে আনন্দবাজার একটি লেখায় বেশ যে প্রশ্নটি তোলা হয়েছে যে কাশ্মীরি জনগণের যে আবেগ যে অধিকার যে যে তাদের আকাঙ্ক্ষা সেটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অনুধাবন করতে পারছে কি না বা তারা সেটি উপলব্ধি করছে কি না বা সেটি উপলব্ধি করলেও তার যে প্রতিকার করা উচিত কিভাবে সেটি মোকাবেলা করবে গত সাতষট্টি বছরের কিন্তু যে অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যে বল প্রয়োগ দিয়ে কোনো কিন্তু একটি একটি জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে সেটি নিবৃত্ত করা যায় না আবার পাকিস্তান এই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করছে কারণ পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত যে কাশ্মীর সেই কাশ্মীরের মানুষ যে স্বাধীন স্বাধীনতা ভোগ করছে বা সব ধরনের নাগরিক মৌলিক অধিকার ভোগ করছে তা নয় কিন্তু পাকিস্তান যেটি করেছে যে তা সেখানে এবং পাকিস্তান নানাভাবেই যে যেটি বললেন যে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র কি রাষ্ট্র না কিন্তু সন্ত্রাসী সংগঠন একাধিক সংগ সন্ত্রাসী সংগঠন সেটি কাশ্মীর সীমান্তে যেমন আছে আবার ভারত সীমান্তে যেমন আছে আবার আফগান সীমান্তেও আছে এবং সেখানে পাকিস্তান সরকারের এক ধরনের ভূমিকা পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর এক ধরনের ভূমিকা এবং পাকিস্তানে যে গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তার আর এক ভূমিকা সুতরাং কে কাকে সমর্থন করছে এটাই কিন্তু সমস্যাটি কাশ্মীরি জনগণের সঙ্গে ভারত যে রাষ্ট্র তার যে মীমাংসা হওয়ার কথা তার যে সেই সমস্যাটি সমাধানে দুই পক্ষের যে কাছাকাছি হওয়ার কথা দুই পক্ষ পরস্পরকে বোঝা পড়ার কথা সেখানে কিন্তু এক ধরনের বড় দূরত্ব আছে বড় ধরনের ঘাটতি আছে কারণ ভারত যে কাশ্মীর যে ভারত অন্তর্ভুক্ত হল আমি সেই সাতচল্লিশ আটচল্লিশের ঘটনা বাদ দিই কিন্তু পরবর্তীকালে শেখ আবদুল্লাহ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে যে কাশ্মীর ছিল সেই কাশ্মীরের সঙ্গে সেই কাশ্মীরি জনগণের সঙ্গে বা সেই আবদুল্লাহর সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কিছু চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি পরবর্তীকালে কিন্তু বরখেলাপ হয়েছে যে কারণেই সেখানে সশস্ত্র তৎপরতা হয়েছে সুতরাং পরবর্তীকালে মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী তখন কিন্তু সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এক ধরনের একটি গুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে অর্থাৎ তাদের কি কি অধিকার দেয়া হবে তারা যদি অস্ত্র সম্বরণ করে শান্তি প্রক্রিয়া আসে এবং সেখানে একটি ভারতের অন্য অন্য অংশে যে ধরনের যে ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি যে ধরনের গণতন্ত্র চর্চা হয় সেখানেও সেই গণতন্ত্র চর্চা হবে এ ধরনের অঙ্গীকার ছিল কিন্তু আমরা এত পিছনের ইতিহাসে গেলে আলোচনা শেষ করতে পারবো না এই যে সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটল সতেরো সেনা ভারতীয় সেনা সদস্য নিহত হওয়ার পরে টেনশন যে এখন মাউন্টিং গ্রোয়িং এটার কনসিকুয়েন্স সম্পর্কে আপনি কি ধারণা করেন ধন্যবাদ দেখুন এই যে প্রেক্ষাপটটা উনি আলোচনা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর একটা ঐতিহাসিক সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশে দক্ষিণ এশিয়ায় এদের সঙ্গে আছে আপনি প্রথমে যেটা বলেছিলেন যে একটা নতুন তুলনামূলকভাবে প্রবণতা যেটা যে বৈশ্বিক রাজনীতিতে বহু বহু যুগ যুগ ধরে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা পেয়ে এসেছে কিন্তু আজকে যখন মার্কিন সেনেটে কংগ্রেস কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উঠছে যে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে এটাকে চিহ্নিত করা হোক পাকিস্তানকে এবং কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রেডিবল এলাই হিসেবে মনে করা যায় না এই এই ধরনের কমেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন তখন কিন্তু এই তদবিরটা উনি করেছিলেন যে পাকিস্তানকে একটা একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হোক সেইটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে রাষ্ট্র যদি এখন আইন প্রণয়ন করে নাই কিংবা একটা অফিসিয়াল পজিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অথবা রাষ্ট্র সেটা গ্রহণ করে নাই কিন্তু প্রবণতাটা সেদিকে অন্যান্য গত সাত আট বছরের যদি আমরা রাজনৈতিক গতিধারা লক্ষ্য করি আমরা দেখব যে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের চাইতে ভারতকে অনেক বেশি বড় মিত্র মনে করে তার একটা লক্ষণ এটার মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে অর্থাৎ এখানে ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে এটা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয়ত যে কথা যদি আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান করেছে যে অভিযোগ ভারত সরকার করেছে কিংবা তার কোনো নাগরিকরা বা তার অন্য কোনো অনেক ধরনের মৌলবাদী রাজনৈতিক দল পাকিস্তানে রয়েছে সন্ত্রাসী তৎপরতা তারা করেছে কিনা সেটা তো হয়তো ভবিষ্যতে জানা যাবে এখন সব এক পক্ষ অভিযোগ করছে আর এক পক্ষ অস্বীকার করছে কিন্তু যেটা ইতিমধ্যেই আমাদের জানা যে একদিকে আজাদ কাশ্মীর নাম দিয়ে সেই কাশ্মীরের জনগণ আজাদ নন কারণ সেইখানে এক ধরনের পাপেটের মতন একটা সরকার বহু বছর ধরে ইসলামাবাদের কাছে দায়ী একটা সরকার ওইখানে অধিষ্ঠিত থাকে অন্যদিকে ভারত শাসিত যে নিয়ন্ত্রিত যে কাশ্মীর সেখানে আর যাই হোক কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনভাবে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ করবার যে জনগোষ্ঠী হিসেবে অধিকার আছে সেটা এই গত সাতষট্টি বছর ধরেই ভারত অস্বীকার করে এসছে এবং সেখানে একটা ভয়াবহ সেনা শাসন ভয়াবহভাবে আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে চলছে আপনি লক্ষ্য করবেন নোম চমস্কি থেকে শুরু করে ভারতের অরুন্ধতি রায় পর্যন্ত সবাই মিলে একটা বিবৃতি দিয়েছেন কিছুদিন যখন একজন মানবাধিকার কর্মীকে ভারতীয় সামরিক বাহিনী তার থেকে ধরে নিয়ে এসে অত্যাচার করেছে সেখানেও তার উল্লেখ করেছেন যে ভারতে এই কথা ভারতের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ওইখানে একটা গণতন্ত্রহীন সেনাশাসিত সরকার ব্রুটালি 
শাসন করছে নিয়ন্ত্রণ করছে জনগণের অধিকার পরিষ্কারভাবে এখনও পর্যন্ত জানতে দেওয়া হয় না এই সেই পুরনো কথা জাতিসংঘের রেজু রেজুলেশন ছিল ওখানে রেফারেন্ডাম করবার সেটাও কিন্তু ভারত করতে দেয় নাই যদি আমরা ধরে নেই যে ভারতের এই অভিযোগ সত্য যে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে কাশ্মীরের ভিতর এসে আপনার হামলা করে সেনাবাহিনীর সতেরো জন সদস্যকে হত্যা করেছে এটা যদি সত্য হয় তাহলে ঘটনাটা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখবার কথা কারণ আমার ধারণা যে এই পর্যন্ত এই সাতষট্টি বছর ধরে যা হচ্ছে এই রকম একটা সাফল্য তাদের দিক থেকে অর্থাৎ ভেতর এসে সেনাবাহিনী থেকে হত্যা করা বর্ডার কনফ্লিক্ট হয়েছে যুদ্ধ হয়েছে এইটা গেরিলা হামলা করে এটা করতে পেরেছে এটা যদি সত্য হয় এই ক্ষমতা যদি ভারত থেকে থাকে পাকিস্তানের তাহলে ভারতের জন্য রেটরিকের রাজনীতি বাদ দিয়ে জেনুইন যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রয়েছে তৃতীয় যে প্রশ্ন এটার সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত আপনি বলেছেন আগেই বাংলাদেশের অবস্থানটা কী হবে আমরা লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশের যে দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার প্রথমে এবং বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে একটা প্রক্ষা অবলম্বন করেছেন একটা হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের একাত্তর সালের তিক্ততার সম্পর্ক বৈরিতার সম্পর্ক এবং সেই যুদ্ধে আমাদের বিজয়ী হওয়ার সম্পর্ক এবং এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বৈরিতার সম্পর্ক একটা দুই রাষ্ট্র হিসেবে এটা দেখবার ব্যাপার আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র পরিমণ্ডলে এই যে পারস্পরিক যে সমঝোতা এবং বোঝা পড়া স্বার্থ আদায়ের প্রশ্ন সেখানে বাংলাদেশের আমি মনে করি রাষ্ট্র হিসেবে এই সাতষট্টি বছর ব্যাপী যে বিতর্ক যে বিক্ষোভ এবং তাদের বিতর্কার পাকিস্তান এবং ভারতের যে বিশেষ সম্পর্ক এই সম্পর্কের মধ্যে বাংলাদেশে ঢুকবার কোনো কারণ দরকার পড়ে না আমাদের যেটা বলা উচিত যে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে দোষারোপ না করে ঘটনাটা কী হয়েছে সেটা জানা দরকার এক রাষ্ট্র যদি আরেক রাষ্ট্রকে সত্যিকার অর্থে আক্রমণ করে থাকে সেইটার বিহিত হওয়া দরকার যে এবং সর্বোপরি যে সৌরভ বলেছেন আমিও মনে করি যে কাশ্মীরের জনগণের তাদের যে জনগোষ্ঠী হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং তারা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না ভারতের সঙ্গে থাকবে না আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে এইটাকে সুষ্ঠুভাবে এই এত বড় জনসংখ্যা জনগোষ্ঠী সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভারত এবং সবার মিলে একটা ব্যবস্থা করা দরকার এটা বহু বছর হয়েছে এবং বাংলাদেশের সেই পজিশনটা নেওয়া দরকার সৌরভ ভাই এই পরিস্থিতির কারণে যদি একটু বলে নেওয়া দরকার যে পাকিস্তান ভারতের অভিযোগ অনুযায়ী যে এখানে টেরার স্পন্সার করছে কিন্তু ভারত আবার বলছে যে পাকিস্তানের ভেতরেও তো যে বেলুচরা তো একটা স্বাধীনতা চায় সেই সেটার ব্যাপারে তো পাকিস্তান কম্প্যাশনেট না সিম্প্যাথেটিক না কম্প্রোমাইজিং না তারা তো তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় সেই বিষয়টা কিন্তু আছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এনিওয়ে আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই এই তিক্ততার কারণে এই নভেম্বরের সাক সামিট হওয়ার কথা যেটা কবি ভাই বলছিলেন যে একটা রিজনাল একটা কেমিস্ট্রি আছে সেটার ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান কি হওয়া উচিত ওনার দৃষ্টিভঙ্গি বললেন সাক সামিট এই পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আফগানিস্তান তিনটি দেশ যখন এই অবস্থায় বা এই মানে এই সিচুয়েশন যেভাবে দেখছে সেখানে এই ধরনের একটা সামিট পাকিস্তানে ইসলামাবাদে হবে বা সাক সামিট সাকসেসফুল হতে পারে বা হওয়ার সম্ভাবনা বা কথা প্রথমত হচ্ছে যে এখন যে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে ভারত পাকিস্তান যে বিরোধ যে মুখোমুখি বিরোধ এবং সেটি এক ধরনের পাল্টা পাল্টি এক ধরনের কী বলে রণসামরিক হচ্ছে সেক্ষেত্রে বা ওই পরিস ওই অবস্থায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ইতিমধ্যে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের যে প্রস্তুতি বৈঠকগুলো সেখানেও কিন্তু ভারত প্রতিনিধি পাঠায়নি রাষ্ট্রদূত কোথাও প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলাদেশও কিন্তু কোনো শুধু বোধ একবার প্রতিমন্ত্রী অর্থ প্রতিমন্ত্রী গিয়েছিলেন অন্য কোনো মন্ত্রী যাননি আবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এখানে যে সচিব পর্যায়ে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সেটা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে স্থগিত করা হয়েছে বাংলাদেশে এই যুদ্ধবাদীদের বিচারের প্রশ্ন এটি আবারও আবার সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হলে কি হবে সেটি নিয়েও কিন্তু আমরা এত বছর ধরে প্রায় দুই দশকের বেশি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন দিয়ে আমরা কিছু পে কি বলে ফলাফল প্রায় শূন্য তারপরও বৈঠক হওয়া বৈঠক হওয়া না হওয়ার চেয়ে বৈঠক হওয়া ভালো কথা না বলার চেয়ে বলা ভালো অন্তত আটটি দেশের সরকার রাষ্ট্রপ্রধানরা একসঙ্গে সে পরস্পরের কথা শুনতে পারতেন যে বিষয়টি হয়েছে ভারত পাকিস্তান উভয়ই আমি মনে করি যেটা আপনি বালুস্তানের কথা বললেন তার দেশের সমস্যার কারণে পাকিস্তানে এখন সমস্যাটি নানাবিধ 
জঙ্গি জঙ্গি সমস্যা তালেবান সমস্যা সমাধান করতে পারেনি পাকিস্তান সরকার এবং সেনাবাহিনীর মধ্যকার সম্পর্ক টানা পড়েন আর সেখানে বিভিন্ন বিশেষ করে উত্তর কি বলে এখন তো পাকতুন খাওয়া এবং বেলুচিস্তানের যে স্বাধিকার স্বাধিকারকামী মানুষের সঙ্গে যে সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনী বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে লড়াই বা যে বিরোধ সেই বিরোধের দৃষ্টি মানে সেই বিরোধ থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দেখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ভারতেও ভারতেও কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গত দুবছরে এমন কিছু করেনি যে তার জনপ্রিয়তা বা তার ভাবমূর্তি ওই অবস্থায় থাকবে বিশেষ করে কাশ্মীরে কাশ্মীরে দীর্ঘদিনই সেখানে কিন্তু কাশ্মীরের যে জাতীয় কংগ্রেস বা কাশ্মীরের যে এটা কি কাশ্মীরের যে শেখ আবদুল্লার যে পার্টি ন্যাশনাল কংগ্রেস সম্ভবত আর তারাও কিন্তু তারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল এবং সেখানে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল এই নির্বাচনে এটা জাতীয় নির্বাচনের প্রতিফলন হিসাবে জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞাতি কিন্তু কাশ্মীরে ক্ষমতার একটা পালাবদল হয়েছে যেটা জনগণের বৃহত্তর জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি এখন এই সমস্যাটি ধামা চাপা দেওয়ার জন্য উভয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি উত্তেজনা জিয়ে রাখার প্রবণতা থাকা অস্বাভাবিক নয় কবির ভাই আমরা প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাই আমি যা ছোট্ট একটা একটা ওই কথা বলি আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তুলেছেন বেলুচিস্তানের ব্যাপারে এখানে আমার পরিষ্কার মতামত হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের আমার ব্যক্তিগত আনুগত্য থেকে এবং বলছি যে বেলুচিস্তানের মানুষের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধিকারের সংগ্রাম এটা ন্যায্য বলে মনে করি আমি পৃথিবীর যে কোনো জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী হিসেবে জাতিগতভাবে সাংস্কৃতিকভাবে যদি তারা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নানান রাজনৈতিক কারণে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় ওই অঞ্চলের নিরঙ্কুশ মানুষ অধিকাংশ মানুষ তাহলে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সংগতি পড়ানো যেমন ভারতেরও নর্থ ইস্ট অঞ্চলে একটা বিরাট অংশ তারা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছে এই অঞ্চলে যতগুলি রাষ্ট্রই জাতিগতভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে আছে বা করছে বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে যারা একটা পাকিস্তানি রাষ্ট্রের ভিতরে জাতিগতভাবে লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে তার নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে এই ধরনের সংগ্রামগুলিকে সমর্থন করা নৈতিক ইন্টেগ্রিটি এবং সোভারেন্টির প্রতি এক ধরনের হস্তক্ষেপ কেন শোনেন সেটা কোনভাবে কিভাবে করবে ভিন্ন আলোচনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানের কথা লেখা আছে যে পৃথিবীর সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে উপনিবেশ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সমর্থন করা বাংলাদেশ সংবিধানের একটা সাংবিধানিক অঙ্গীকার যেটা এখনও লিপিবদ্ধ রয়েছে দ্বিতীয় ছোট্ট আর একটা বিষয়ে ইন্টারভিউ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যথার্থই বলেছেন যে একটা রাষ্ট্র সরকার হিসেবে বা রাষ্ট্র হিসেবে ইন্টারভিউ করা এক ধরনের অপরাধ আর সেই রাষ্ট্রের ভেতরে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আর এক রাষ্ট্রের মধ্যে করা সেটার দায় ওই সরকার এড়াতে পারে না কিন্তু একই মাত্র অপরাধ নয় ফর এক্সাম্পল আমাদের পুলিশ কয়েকদিন আগে বলেছে তাদের কনফিডেন্টলি বলেছে যে গুলশান গুলশানের রেস্তোরাঁয় যে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা সংগঠিত হয়েছে সেইটার টাকা পয়সা এবং নানানভাবে অস্ত্র এসেছে ভারত হয়ে তো এটা তো ভারতের শূন্যতার মধ্য দিয়ে আসে নাই কেউ না কেউ ভারতের নাগরিক জড়িত না থাকলে তো হতে পারে না সেই কারণে আমরা কি পুরো ভারতকে দায়ী করব সেটা আমি করতে পারি না রাষ্ট্র হিসেবে আবার একই সঙ্গে যদি সেই ভূখণ্ড আমার দেশে সশস্ত্র হামলার জন্যে সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায় দায়ী থাকে সত্যিকার অর্থে সেই দায় ভারত সরকারও এড়াতে পারে না পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই সেটা পাকিস্তানের রাষ্ট্র হিসেবে করুক কিংবা তার কোনো অন্য কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী করুক সেই দায় এড়াতে পারে না প্রশ্ন হচ্ছে নিরূপণ করা আগে যে কারা এটা করেছে যারাই করেছে শাস্তি দেওয়া উচিত মার্কিন নির্বাচন প্রসঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই হ্যাঁ বলুন যে মানে এই প্রসঙ্গে তো আপনার কোনো বক্তব্য নেই না এই প্রসঙ্গে একটু তাহলে আমরা ওই প্রসঙ্গে আর যেতে পারবো না উত্তর পূর্ব ভারতের বিষয়টি এটা ষাটের দশক বা সত্তর দশক আশির দশকে যে বাস্তবতা ছিল সেই বাস্তবতা থেকে অনেকটা কিন্তু এখন সরে এসেছে আর সেটি হচ্ছে ভারতের লোকসভার সাবেক স্পিকার পি এস সাংমা বলেছিলেন যে সমস্যাটি যখন আমাদের তখন সমাধান করতে হবে আমাদেরই এখন ভারত রাষ্ট্র কিন্তু উত্তর আমি উত্তর পূর্ব ভারতের কথা বলবো এক ধরনের সমাধান করেছে সেই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অথবা মানুষকে মানুষকে সন্তুষ্ট করে এখন যে কোনো বা খালিস্তান আন্দোলন ছিল সেটি সেটি কিন্তু শুধু বলপ্রয়োগে যেমন সমাধান হয়নি আবার সেখানে পুরো গণতান্ত্রিক 
যখন এটা সমাধান করেছে গণতান্ত্রিক বাহিনী শ্রীলঙ্কায় এখন এই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে এটাও কিন্তু এক ধরনের কি বলে এক ধরনের মানে বিতর্কের বিষয় যে কোন কোন পর্যন্ত আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অধিকার বা পৃথক রাষ্ট্রের যে দাবি সেটাকে প্রতিষ্ঠা করব বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই একাত্তরে যে একাত্তরে যদি নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান রাষ্ট্র মেনে নিত মানে তখনকার সামরিক সরকার তখন এর ফল কী হতো সেটা আমরা জানি না কিন্তু তারা মেনে নেয় নেই বলে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অস্ত্র হাতে নিয়েছে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে এবং স্বাধীন স্বাধীন হয়েছে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তো এটা ওই জনগোষ্ঠীর উপরই ছেড়ে দেওয়া সেটি বেলুচিস্তানের ক্ষেত্রেও সেটি অন্য যে কোনো ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে তবে এটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর নির্ভর রাষ্ট্র যখন অধিক মাত্রায় কর্তৃত্বশীল হয় অধিক মাত্রায় বল প্রয়োগ করে তখন ওই জনগোষ্ঠীকে আর দমন করে করে রাখতে পারে না কিন্তু যদি গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের দেয় তাহলে কিন্তু রাষ্ট্র মানেই তো হচ্ছে একসঙ্গে থাকা একসঙ্গে থাকা সবাই যদি এটি অনুভব করে যে এই রাষ্ট্র আমারও আর যদি অনুভব করা হয় রাষ্ট্র আমার তোমার নয় শুধু আমার তাহলেই কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বলি স্বাধীনতা স্বাধিকার কামে স্বাধিকার আন্দোলন বলি অথবা স্বাধীনতা কামে আন্দোলন বলি তখন সেটি সামনে আসে এবং সেটি অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে যে মার্কিন নির্বাচনে হিলে মানে প্রাইমারির পরেরবর্তী এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান কনভেনশনের পরেও যেরকম অবস্থা দেখা গেছে যে হিলারি খুবই কমফোর্টেবল অবস্থায় ছিলেন কিন্তু এখন জনমত জরিপে দশ পনেরো পয়েন্টও এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি কিন্তু এখন তা হাওয়াটা ঘুরে গেছে সমান সমান কোনো কোনো জায়গায় একটু এগিয়ে আছে এরকম পরিস্থিতি কেন হলো অনেকে হিলারি পক্ষে বাজিও ধরে ফেলেছেন কিন্তু কেন পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকশান এমন একটা ইলেকশান এবং এমন একটা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সারা দুনিয়া ভর একটা ভূমিকা থাকে আমরা চাই কিংবা না চাই অথচ সারা দুনিয়ার ভোটাররা তার ভোটার না ভোট দিবে তারাই তবে সেই ভোটার হিসেবে মার্কিন জনগণের সঙ্গে কথা চিন্তা করলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এত এত হাজার মাইল দূর থেকে আমার আমি খুব বেদনার্থ বোধ করি যে এদিকে যাচ্ছে আপনি লক্ষ্য করুন এই দুটি পার্টি সঙ্গে এবং দুজন প্রার্থী তার সঙ্গে যে বাংলাদেশের যে রাজনীতির সঙ্গে কতগুলো মিল আছে আমি আসবো সেখানে লক্ষ্য করুন একজন প্রার্থী ধরুন ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন ক্যাসিনো ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে আপন দেশে কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ আছে এবং প্রায় প্রতিদিন এই পরশুদিন পর্যন্ত নানান বর্ণবাদী বক্তব্য তিনি দিয়ে আসছেন যদিও এই দেশ একসময় কালো একসময় আজকে যে হোয়াইট আমেরিকান তাদের ছিল না তাই দখল করেছে তো সেইখানে নানান দেশের ইমিগ্রেন্টরা গিয়ে এই তারাও ইমিগ্রেন্ট ছিল তার বাপ দাদা বা দাদার বাবারা তার খুঁজলে তাই পাওয়া যাবে এরকম একটা বর্ণবাদী এরকম একজন অসাধু ব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন জেমস মেইজনের মতন লোক জেফারসনের মতন লোক ওয়াশিংটনের মতন লোক তারপর আব্রাহাম লিঙ্কনের লোক মতন লোক যেখানে নেতৃত্ব দিয়েছে সেই দেশে সেই দেশে এই রকম একজন প্রার্থীকে মধ্যে চুজ করতে হবে জনগণকে কার সঙ্গে তার সম্পর্কে অভিযোগ কী লক্ষ্য করুন যেটাকে বলে হিপক্সি বাংলায় বললে বা আরবির কাছাকাছি বাংলায় বললে মুনাফিকি তিনি যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরাই বুদ্ধিজীবীরাই তো সাংবাদিকরাই করছেন তিনি একদিকে সিরিয়াতে আইএসকে দমন করবার জন্য এই সরকার তৎপরতা চালাচ্ছে যুদ্ধ তৎপরতা অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে আইএসকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে ওবামা প্রশাসন যখন উনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন অর্থাৎ বাসাল আসাদের বিরুদ্ধে লড়বার লড়বার জন্য অর্থাৎ এই যে একটা অবস্থা এইখানে দুজন তাদেরই চিত্রিত দুজন খারাপ লোকের মধ্যে অর্থাৎ দুটি খারাপ পার্টির মধ্যে লেসার এবিল লেসার এবিল খুঁজতে হয় এই যে এই তো দেশের যে যে এই যে দুটো পার্টি যা একসময় ভীষণ সংগ্রামী ঐতিহ্য ছিল বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ছিল এইটার সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিটা মিল আছে দুটো পার্টি এইখানে এই পার্টিগুলির ধরুন এই দেশে এমন নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান মৌলানা ভাষানির মতন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন ইয়ের মতো মনি সিংয়ের মতন তোহার মতন কৃষক শ্রমিক নেতা ছিলেন স্যাক্রিফাইসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সেই দেশ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে এর দুটোর বিরুদ্ধেই লুটপাট পরস্পরকে পরস্পরকে 
বিরুদ্ধে কি বলে নিপীড়ন এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কম বেশি নানান মাত্রায় জনগণের অধিকারকে হরণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকবার অভিযোগ রয়েছে এখানেও কোনো তৃতীয় কোনো পার্টি যেটা ফর্মিডেবল যাকে মানুষ ভোট দিতে পারে এই দুটোর উপর বিরক্ত থেকেও এমন যেমন নাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমরা গ্রিন পার্টি কিংবা লিবার্টিয়ান পার্টি তারা কোনো কোনো দূর পর্যন্ত যেতেই পারে না এখনো পর্যন্ত তো এই যে আগাচ্ছে একটু একটু আগাচ্ছে এইবার তো ভালো তো এই যে কিন্তু সাধারণভাবে এই যে একটা অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং সারা পৃথিবীতেই যে এক ধরনের বিরাজনীতিকীকরণ ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন এবং তার প্রতি ভোটারদের তাদের ভোটারদের যে আপনার প্রতিক্রিয়া তাদের কিন্তু সেটা প্রমাণ দুটো টার্মের পরও রিপাবলিকান একটা ভালো উপযুক্ত প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি সেটা ভয়াবহ এটা সারা যেই দেশের রাজনীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সারা পৃথিবীকে নানানভাবে প্রভাবিত করে সেখানে যদি এই অবস্থা হয় সে কিন্তু তাদের জন্য তো বটেই আপনার আমার জীবনকেও নানানভাবে নানান দেশে প্রভাবিত করবে সেটা খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি না প্রথমত হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য বিষয়ে যে উন্নত গণতন্ত্র গণ অর্থনৈতিকভাবে যেন উন্নত একটা কথা বলা হচ্ছে সৌরভ ভাই যেটা হলো যে আমি যেটা পড়লাম সেটা হলো যে যে যারা মানে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্বেতকায় যারা আছে তাদেরকে এক ধরনের এক ধরনের উস্কানির মধ্যে রেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নানান ধরনের বর্ণবাদী বক্তব্য দিয়ে বা মুসলমান বিরোধী বক্তব্য দিয়ে ইসলাম বিরোধী বক্তব্য দিয়ে ইমিগ্রান্ট বিরোধী বক্তব্য দিয়ে আর একটা কথা হচ্ছে যে ওবামার যে দুটো টার্ম এই চার বছর চার বছর আট বছরের যে টার্ম এটার কোনো মানে সম্প্রসারণ মানে হিসাবেই হিলারি টার্মটাকে দেখা হবে এইটা বোঝানো হচ্ছে ভোটারদেরকে বেশি যে তারা ওবামা থার্ড টার্ম কোনোভাবে আর এটা যেমনই প্রার্থী হন ট্রাম্প ভালো মন্দ যাই হন কিন্তু নো মোর ওবামা টার্ম সে তারই প্রতিকৃতি মানে ইয়ে হিসাবে সিম্বল হিসাবে দেখা হচ্ছে সেটা যে কোনো নির্বাচনে এই ধরনের কৌশল প্রচার কৌশল প্রচারণা থাকতে পারে কিন্তু আমেরিকার এবারের নির্বাচনের যে প্রচারণার যে কৌশল যে কুটকৌশল যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আর শুরু করেছে বিশেষ করে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী এটি এবং উগ্র জাতীয়তাবাদকে উক্ত উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে যে যে ধরনের উত্তেজনা এবং কি বলে এক ধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি সেখানকার অভিবাসী না শুধু শুধু এশীয় নয় বাংলাদেশি বা অন্য দেশের নয় আরব বা স্পেনিশ নাগরিক নয় অশ্বেতঙ্গ যারাই তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ভয়াবহ মানে ভীতি এবং সংখ্যার কারণ তৈরি হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিছু ঘটনাও ঘটেছে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিক অতি সম্প্রতি এই বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছে যদি বলি যে মানুষজনকে বলা যায় তৃতীয় জনের ঘটনা তৃতীয় জনের দুজন বাংলাদেশি এবং তারা এতই নিরীহ মসজিদের ইমাম বা তার সহযোগী মানে তারা কোনো কোনো রকম ওখানে ওখানে কোনো গোলযোগ বা কোনো রকম তৎপরতা জঙ্গি তৎপরতা বা কোনো রকম সমাজ বিরোধী তৎপরতায় জড়িত ছিল এরকম প্রমাণ নেই যদিও সেই তাদের অভিযুক্তকে ধরেছে এবং বিচার বিচার হবে আশা করি কিন্তু এই বিচার কিন্তু রাজনীতিতে যে রাজনীতির যে অবক্ষয় বলবো যে রুচির সংকট দেখা দিয়েছে বা সংকট তৈরি করা হয়েছে তার থেকে উত্তরণের পথ কী নির্বাচনে এবং একটার পর এক সর্বশেষ যে সেখানে ম্যানহাটনে যে ঘটনা ঘটল এরকম আরও যদি কয়েকটি ঘটনা ঘটে এই নভেম্বরে আগে তাহলে তো এটা এটা ধরে নেওয়া হবে ট্রাম্পের ট্রাম্পকে ট্রাম্পের ট্রাম্প ট্রাম্পের ট্রাম্প হয়ে কিন্তু সেটি পুরো আমেরিকার জন্য যেমন পুরো বিশ্বের জন্য যে আতঙ্ক তৈরি হবে যে ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে কারণ আমরা দুই বসের দুই দুই বসের আমলের অভিজ্ঞতা জানি এবং তার থেকে কিন্তু ওবামা চেষ্টা করেছিলেন বা বলেছিলেন জনগণকে বা বিশ্ববাসীকে বলেছিলেন যে তিনি এবং নোবেল নোবেল পুরস্কারও কি বলে অগ্রিম অগ্রিম নোবেল পুরস্কারও নিয়েছিলেন যে শান্তি আনবেন কিন্তু কোথাও শান্তি আনতে পারেনি বরং কবির ভাই যেমন বললেন যে তার সময় মানে হিলারি যখন প্রথম হিলারি যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তখন তো গাদ্দাফিকে গাদ্দাফিকে হত্যা করা হয় এবং ওই দেশ দখল করা হয় তাহলে এই এবং আমি তো দেখি সেখানে অভিযোগ ব্যক্তিগতভাবে হ্যাঁ সেইটা অর্ডার দিয়েছিলেন বলে এই অভিযোগ আছে এখানে কে কে কম ভালো কম কে কে বেশি খারাপ কে কম খারাপ তার চেয়েও বেশি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে এ নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে না যে এই যে মধ্যপ্রাচ্যে তারা দখল করেছে এই যে আগ্রাসন চালিয়েছে সেটি 
ভুল ছিল কি সঠিক ছিল সেটি যেটা ব্রিটেনে বা ইউরোপে কিছুটা হয়েছে এটি নিয়ে কিন্তু বিতর্ক হচ্ছে না বিতর্ক হচ্ছে যে এরা করেছে এরা করেছে এবং ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে আইএসকে অর্থ অর্থ অস্ত্র দেওয়া বন্ধ হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই বরং তারা নতুন কৌশল নেবে এবং তারা আরেক অন্য কোনো তথাকথিত স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাতের জন্য আরেকটি বাহিনী করবে কিনা সেই ব্যাপারে একটু আমাদের একটু গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে আসি কারণ সময় শেষ এখন যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি সামনে কয়েকটা বিতর্ক আছে এই বিতর্কগুলো যেখানে হিলারি যতটা পিছিয়ে গেছেন আপনার বিশ্লেষণ প্রসূত প্রেডিকশন যদি আমরা পাই সেখানে হিলারি হ্যাঁ কতটা কাভার করতে পারেন বা ট্রাম্পের আরও এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কত আমি আসছি সেটা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে আপনি যদি ধরেন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া এবং বিকল্প মিডিয়া প্রচুর এখন আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে সারা পৃথিবীতে ব্যাপারে কথাবার্তা বলছে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন ঠাট্টা মোবাবা চায় না ওবামার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি রিপাবলিকানদের অভিযোগটা হচ্ছে বিশেষত ফরেন পলিসি পারসুয়েশনের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল যাকে নিজ আর্ক ফরেন পলিসি হিসেবে রিপাবলিকান ক্যাম্প হচ্ছে চিহ্নিত করেছে এটি হলো ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখন ওবামার তো একটা অগ্রিম নোবেল পুরস্কার নিয়ে তার তো কিছু ঝামেলা আছেই তাকে সেটা ফিট করার চেষ্টা করতে হয়েছে কিন্তু তার নিজ আর্ক ফরেন পলিসি কতটা দুর্বল আমি লক্ষ্য করি দুই তিনটা তথ্য দিচ্ছি শুধু ছোট ছোট গত সপ্তাহে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে আটত্রিশ বিলিয়ন ডলার এই ওবামা প্রশাসন সাহায্য দিয়েছে কোন সময় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র রয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট রয়েছে সেখানে কাকে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে আটত্রিশ বিলিয়ন ডলার ইসরায়েলকে কে ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খোঁজ খবর হচ্ছে তার দুইশো নিউক্লিয়ার মিসাইল ইরানের দিকে ফিট করা আছে আচ্ছা অস্ত্র চুক্তি মার্কিন প্রশাসন এই ওবামা প্রশাসন তার সময়ে গত এক হচ্ছে একশো দশ বিলিয়ন ডলারের সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছে সেই অস্ত্র কোথায় ব্যবহার করছে সৌদি আরব ইয়েমেনের ইয়েমেনের হিসেবটা কি যে এই কিছুদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে সৌদি আরব সরকার যে পরিমাণ লোকজনকে হত্যা করেছে ইয়েমেনে তার পরিমাণ এ পর্যন্ত যত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটিস তার চেয়ে বেশি তারা তাদের অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই বিতর্কগুলির সামনে আসুক এটা আমরা চাই যেটা ইয়ে ভাইও বলেছেন আপনি লক্ষ্য করুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ পিস সেই ইনস্টিটিউট অফ পিসের যিনি সভাপতি সেই সভাপতি একটা অস্ত্র কারখানার একটা অস্ত্র উৎপাদন এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর মেম্বার এর চাইতে হিপক্রেসি আর কি হতে পারে পঞ্চাশটা ধরুন গোটা পঞ্চাশেক অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান কিংবা ডেমোক্রেট উভয় দলের এক বিরাট অংশের নেতা নেত্রীদের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি রেখেছেন সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে আপনার পিসের কথা বলছে অন্যদিকে সাতশোরও বেশি ঘাটি সামরিক ঘাটি সারা পৃথিবীতে জারি রেখেছে একশোরও বেশি অঞ্চলে আঞ্চলিক যুদ্ধ তারা স্পন্সর করছে এই বিতর্কগুলো মার্কিন রাজনীতিতে আজকে এটা অনুপস্থিত এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এই বিতর্কের মধ্যে ট্রাম্প কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে বলেও এবং তারা লক্ষ্য করুন ইরাকে যেই যুদ্ধ শুরু করেছিল যে যুদ্ধ শুরু করেছিল রিপাবলিকানরা সেই শুদ্ধ ডেমোক্রেটরা কিন্তু কন্টিনিউ করেছে এবং সেই যুদ্ধে ইরাক আফগানিস্তান পাকিস্তান সিরিয়া মিলে সেইটা এখন পাঁচশো ট্রিলিয়ন ডলার তাদের খরচ হয়েছে অথচ সেই দেশে মানুষ এখনো অনেক মানুষ আছে রাস্তায় থাকে বস্তিতে থাকে এই যে রাজনীতি এই রাজনীতিকে এই নির্বাচন বের করে আনবে না আজকে আর সময় নেই এই নিয়ে আবার বিস্তারিত আরেকটা অনুষ্ঠানে কথা বলবো কই ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ সৌরভাই আপনাকে ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন অনুষ্ঠানটি অনলাইনও দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভিডি ডট কম দেখা হবে আবারও আপনাদের সঙ